Hello children. I welcome you all in this session. In this session, we will discuss how were the British compelled to quit India. When the Second World War started in September 1939, the British government ne Bharat ko bhi is yudh mein jhok diya. Though Congress did not want to support the British in this war, and so in protest of this, all the Congress cabinet ministers resigned. After resigning, Gandhi ji planned to carry out satyagraha in protest against the war. Individual satyagraha in 1940. As I just mentioned that this was carried in protest against the Second World War. The individual satyagrahi gave a slogan do not help in the war. Now the aim of the Congress leaders was poorn swaraj ab unka laksh poorn azadi tha ab unko har keemat par poorn swaraj chahiye tha quit india movement in 1942 bharat chhodo andolan congress passed a resolution on 8th august 1942 and asked the british to quit india gandhi ji gave a slogan do or die karo ya maro and this filled the hearts of the people with patriotism people took out processions wrote patriotic slogans broke strikes at many places revolt and revolution spread in almost all the parts of india many national enthusiastic leaders like jayaprakash narayan aruna asafali worked secretly and fearlessly unka aim tha british samrajya ko nuksan pahunchana ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करना आर नेशनल लीडर्स सेक्रीफाइस दम सेल्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री कई युवाओं की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेंगी नाउ लेट एस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक ही फॉर्म्ड the indian national army with the help of germany and japan he gave the slogans jai hind and delhi chalo subhash chandra bose ne bharat vasiyon ko sangharsh mein shamil hone ka aahwan kiya he said give me blood and i will give you freedom tum mujhe khoon do main tumhe azadi dunga do Indian National Army did not succeed in its aim but it affected the British badly. Now let us discuss the cabinet mission. The government was changed in Britain in July 1945. Prime Minister of England Clement Attlee formed a committee which was called the cabinet mission. The main decision taken by the cabinet mission was A constituent assembly should be formed to make a new constitution for India. The British Parliament passed a law known as the Indian Independence Act of 1947. And through this act, India finally became free on 15th August 1947. Bachcho, ye azadi ki dagar aasan nahi thi. इस आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी न जाने कितने जवान शहीद हुए कितनों ने हंसते हंसते अपने आप को इस आजादी की लड़ाई में झोंक दिया हमारे राष्ट्रभक्त वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आखिरकार हमारा देश आजाद हुआ पर दुर्भाग्य की बात यह रही कि हमारा हिंदुस्तान दो भागों में बट गया अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान व मेड टू सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्रीज द पार्टीशन ऑफ इंडिया द मुस्लिम लीग बिगैन अ प्रोटेस्ट फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान दिस लेड टू द राइट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम बट एट लास्ट द ब्रिटिश पार्टीशन इंडिया एंड मेड अ सेपरेट कंट्री नेम्ड पाकिस्तान 
बच्चों आपने आजादी के लिए किए गए संघर्ष को जाना कि इस आजादी के लिए कितने वीर जवान हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए कितनों ने अपने लहू से इस गुलिस्ता को सींचा क्या अब हमारा अपने देश के लिए कोई कर्तव्य नहीं है हमारा कर्तव्य है हमारा दायित्व है कि हम इसे कभी झुकने ना दें क्योंकि हमारा देश हमारी मान हमारी शान और हमारा अभिमान है हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं हमें अटूट प्यार है अपने वतन की मिट्टी से हम देश पे कुर्बान वीर जवानों को नमन करते हैं सो चिल्ड्रेन दैट्स ऑल इन दिस सेशन गुड बाय एंड थैंक यू